Tiếp tục chương trình là một số thông tin đang được dư luận quan tâm. Một vụ tai nạn xảy ra dạng sáng ngày 22 tháng 2 trên đường Trường Sơn Đông, đoạn qua tỉnh Gia Lai đã khiến 3 ô tô tải bốc cháy. Khoảng 2 giờ 15 phút, ông Trần Văn Nho, 60 tuổi, lái xe ô tô tải biển Nghệ An, chở mì tươi chạy trên đường Trường Sơn Đông, hướng từ xã Trơ Long đi xã Giang Trung, huyện Công Trò. Khi đến dốc Ba Cô, xã Giang Trung, xe đã va chạm với hai ô tô chở vật liệu xây dựng chạy ngược lại. Vụ tai nạn khiến 3 xe ô tô bốc cháy, cabin 3 xe bẹp rúm, bị lửa thiêu rụi, mì tươi vương vãi khắp nơi. Tài xế xe biển Đà Nẵng mắc kẹt trong cabin, được người dân đưa ra ngoài. 18 cảnh sát cùng nhiều xe cứu hỏa khu vực An Khê được huy động dập tắt đám cháy sau hơn 1 giờ. Tối qua ngày 21 tháng 2, nhiều tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ một bài đăng về vụ việc tài xế xe khách bị hai người đàn ông bất ngờ xông lên cabin hành hung khi xe dừng trả khách. Sáng nay ngày 22 tháng 2, công an phường Phước Hải thành phố Nha Trang đã tiếp nhận đơn trình báo của nhà xe Bình Minh Bus thành phố Hồ Chí Minh về việc trên. Sự việc xảy ra vào đêm 16 và rạng sáng ngày 17 tháng 2. Trong đoạn clip nhà xe đăng tải trên mạng xã hội, nữ hành khách yêu cầu tài xế dừng xe ngay cho đi vệ sinh. Tuy nhiên, do quy định không được dừng trên cao tốc, nên tài xế đã từ chối và cũng thông tin với khách sẽ dừng tại trạm dừng chân cách đó khoảng 30 phút di chuyển. Đại diện nhà xe Bình Minh Bus, thành phố Hồ Chí Minh cho hay, trong khoảng thời gian khoảng 20 phút di chuyển tới trạm dừng, tài xế đã cố gắng tìm làn ưu tiên để khách đi vệ sinh, nhưng khách không chịu đi mà chờ xe đến trạm dừng. Khi đến Nha Trang lúc 5 giờ 58 phút sáng ngày 17 tháng 2, xe trả khách ở đường Tố Hữu thì có hai người lao lên đánh tài xế. Trong đoạn video clip có thể nghe rõ hai người trên vừa đánh tài xế, vừa hỏi tài xế tại sao không dừng xe cho khách đi vệ sinh. Nhà xe đã có giám định thương tích của tài xế và gửi đơn trình báo lên công an phường Phước Hải. Đại diện nhà xe cũng cho biết đến nay nữ hành khách vẫn chưa liên hệ lại nhà xe xin lỗi hay hỏi thăm tài xế. Thông tin về vụ việc shipper bị đánh gãy hai tay tại Quảng Ngãi. Mới đây, Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, người giao hàng bị đánh gây chấn thương nặng ở tay đã được giám định với tỷ lệ thương tật lên đến 24%. Sau khi có kết quả giám định, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra quyết định bắt giữ khẩn cấp, tạm giữ hình sự Trương Đình Nhạt, 44 tuổi, để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Tại Cơ quan Công an, Trương Đình Nhạt thừa nhận dùng tay chân, tuyếp sắt, ghế inox hành hung shipper D. Theo đối tượng Nhạt, trong lúc anh Đê đang giao hàng thì người vợ làm thất lạc sợi dây chuyền, nghi ngờ anh Đê lấy nên Nhạt đã tấn công nam shipper, vợ Nhạt cũng tham gia hành hung shipper D. Tuy nhiên, người này đang nuôi, chăm sóc nhiều cháu nhỏ, do đó cơ quan điều tra tiếp tục thu thập thêm chứng cứ để xem xét có tạm giữ hình sự bà này hay không. Theo hồ sơ quản lý của công an, Trương Đình Nhạt là đối tượng cộng cán tại địa phương, đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản, tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích. Gốc cây trồng lớn hơn hố xây bằng đá, một đơn vị thi công đã tự ý cắt tỉa rễ cho vừa với lý do nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án. Vụ việc vừa bị phát hiện và xử phạt tại thành phố Pleiku. Theo thông tin của Ủy ban Nhân dân Phường Phù Đồng cho biết chiều ngày 21 tháng 2, liên quan dự án lát đá vỉa hè đường Lê Duẩn khiến nhiều cây có nguy cơ chết. Công trình có kinh phí 12 tỷ đồng, chỉnh trang trên chiều dài hơn 1 km, khởi công từ tháng 8 năm ngoái, dự kiến hoàn thành xong trong tháng 5 năm 2023. Theo Ủy ban Nhân dân Phường Phú Đồng, dự án có 135 hố bằng đá ba gian để trồng cây. Một số cây xanh tại công trình có đường kính gốc từ 25 đến 75 cm, bộ rễ lớn nổi lên trên mặt đất, hố cây không thể ôm trọn. Vì muốn đẩy nhanh tiến độ, đơn vị thi công đã tự ý tỉa bớt bộ rễ 6 cây nhạc ngựa cho vừa hố, khiến một số cây bị chết. Đơn vị thi công đã bị chính quyền đề nghị xử phạt 40 triệu đồng, phải chịu trách nhiệm chăm sóc hàng cây. Trước đó quá trình chỉnh trang, mở rộng một số đường ở thành phố Pleiku, một nhà thầu khác cũng vì đẩy nhanh tiến độ đã làm hơn 100 cây thông, dầu, đường kính 30 đến 40. Để kết nối các điểm giao thông công cộng như điểm xe buýt, ga tàu điện với khu dân cư, trường học, công sở và các điểm du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã thống nhất chủ trương triển khai thí điểm dịch vụ xe đạp công cộng trong 12 tháng và dự kiến triển khai từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 và thí điểm cho thuê xe đạp công cộng tại các quận nội thành của thành phố Hà Nội vào dịp Tết Nguyên đán để phục vụ người dân. Sau 2 tháng thí điểm, dự án này hiện nay ra sao? Ghi nhận của phóng viên truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam tại một số trạm xe ở Hà Nội. Được đánh giá là một dự án sẽ góp phần phát triển các loại hình phương tiện vận tải hành khách thân thiện với môi trường, kết nối giữa các điểm giao thông công cộng với các khu dân cư, trung tâm thương mại và công sở, từ đó giúp người dân có thể di chuyển thuận tiện hơn trong thành phố. Theo đó, công ty cổ phần tập đoàn
gồm Ba Đình, Tây Hồ, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng. Ngoài ra, đơn vị cũng đang khảo sát bố trí thêm các điểm phục vụ xe đạp công cộng ở dọc tuyến tàu điện đường sắt đô thị Cát Linh, Hà Đông. Khi có kế hoạch thực hiện thí điểm, dự án đã nhận được không ít sự đồng tình của người dân. Ở bọn cô thấy thì nói chung là cái đưa bà như thế là rất là tốt bởi vì bọn cô thì nhiệt liệt ủng hộ là vì bây giờ về hưu rồi nhá là đi xe buýt nhá là ngay kể cả nó tốt cho cả các cái cháu đi công tác công việc những người đi xe buýt phát triển tốt lên ấy thì là kết nối từ các cái điểm buýt này thì nhiều khi nó cũng không thuận tiện lắm nên có xe đạp nữa thì sẽ thuận tiện hơn theo mình thấy thì việc phát triển mô hình xe đạp công cộng sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc mọi người di chuyển đặc biệt là trong à, một số địa điểm như kiểu phố cổ nên có ít xe biển công cộng và nó giúp cho mọi người um, di chuyển dễ dàng hơn, đồng thời là um, tạo điều kiện phát triển du lịch. Để trải nghiệm thuê xe đạp công cộng ở Hà Nội, phóng viên chúng tôi đã tìm đến một trong những trạm cho thuê xe đạp bằng ứng dụng của công ty có địa chỉ tại 446 đội cấn. Ứng dụng báo trạm đang có 5 chiếc xe, nhưng đến nơi xe không có một chiếc. Dấu hiệu để biết đây là trạm xe đạp như vạch kẻ cho khu vực để xe cũng không thấy đâu. Dù đây cũng là văn phòng của công ty cổ phần tập đoàn Chí Nam Người dân ở khu vực này cho biết Có nhiều xe đạp được chở đến đây Nhưng mấy hôm nay thì đóng cửa Và nếu có mở thì phải đến 3-4 giờ chiều Họ mới mở cửa để cho xe ra ngoài Thấy là mới họ mới thuê về độ tháng này thôi Thấy có 7 chiếc xe trong nhà nhiều lắm Có đợt độ, độ tháng đổ lại đây là có 7 xe ra nhiều xe nhưng mà độ đóng cửa độ độ gần tuần nay thì không không thể mở được. Đoàn chí nam này này là mở ở đây và thu thập các xe và chi nhánh chính ở đây và người ta chưa làm đấy người ta vẫn đóng cửa người ta cũng chưa bỏ xe ra ngoài đấy, đấy người ta chỉ mang xuống dưới chỗ hồ gươm với hồ hoàn kiếm đấy đấy thắp rùa đấy thế thôi và đây là hình ảnh chúng tôi ghi nhận được ở trạm xe tại hồ gươm vẫn là tình trạng vườn không nhà trống Tại một trạm cho thuê xe đạp khác có biển hiệu ở vườn hoa Lenin, có vạch kẻ nhưng xe thì vẫn không có để thuê. Liên hệ với đại diện công ty cổ phần tập đoàn Chí Nam thì đây là câu trả lời mà chúng tôi nhận được. Hà Nội bọn anh đang uh, chuẩn bị các, các khâu chuẩn bị chưa xong nhá. Khi nào xong thì bọn anh sẽ public thông tin nhá. Có thì anh sẽ public thông tin, anh bọn anh đang sốt ruột lắm nhá. Trước Tết Nguyên đán 2023, công ty này cho biết trước ngày 20 tháng 1 Dự kiến có trên 10 trạm xe đạp được hoàn thiện tại quận Hoàn Kiếm và Ba Đình, tập trung ở gần trạm xe buýt và các di tích văn hóa của thủ đô, tạo điều kiện cho người dân du xuân trong dịp Tết Nguyên đán. Nhưng đến nay, người dân vẫn chưa được tiếp cận hay trải nghiệm dịch vụ, được cho là để phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân thủ đô. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đã trở thành câu chuyện không còn xa lạ với người dân sinh sống ở thủ đô Hà Nội. Việc này không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn gây mất mỹ quan đô thị. Để chấn chỉnh tình trạng này, mới đây Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã phát động năm an toàn giao thông và đảm bảo trật tự đô thị, trật tự giao thông, vệ sinh môi trường năm 2023 trên địa bàn nhằm xử lý dứt điểm tình trạng trên. Ghi nhận của phóng viên truyền hình VOV. Phường Đồng Xuân nơi có nhiều hộ kinh doanh buôn bán, sầm uất. Từng mét vỉa hè bị các tiểu thương chiếm dụng để bày bán đủ thứ hàng hóa. Khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng xuất hiện, người dân vội vàng thu dọn lại. Đối với trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường bị phát hiện trong quá trình kiểm tra, nhắc nhở, lực lượng chức năng đã lập biên bản và xử phạt hành chính nghiêm theo quy định. Thu gọn là chạy đồ chạy lạc đi, và còn cái lực lượng chức năng mà người ta bắt thì phải chịu thôi. Và... Không làm nó nào được bởi vì mình vi phạm thì người ta bắt. Không có vấn đề gì cả, còn chạy được cũng là hay lúc đấy. Mình đã làm để kinh doanh buôn bán nhưng mình cũng phải có một cái để nhìn đường phố làm thế nào cho nó giữ cái đường phố mình cho nó đẹp, cho nó sạch sẽ, cho nó ngăn nắp, cho nó có một cái văn minh, nó lịch sự. Việc nhiều hàng quán ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè thành nơi buôn bán buộc người dân du khách phải đi xuống lòng đường, nơi ô tô, xe máy nườm nượp qua lại. Điều này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa và để đảm bảo các kế hoạch của quận đề ra cũng như là kế hoạch và phương án của ủy ban nhân phường đã xây dựng để làm sao đảm bảo đúng tiêu chí là văn tuyến tuyến phố văn minh đô thị, tuyến phố chính và làm sạch về trật tự đô thị 
trật tự an toàn giao thông vệ sinh môi trường trên địa bàn phường. Còn đây là hình ảnh đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với công an phường Lý Thái Tổ tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm trên phố Nguyễn Hữu Huân. Vỉa hè con phố này khá rộng, nhưng chớ trêu là điều đó đồng nghĩa với việc tạo thuận lợi cho các hộ kinh doanh lấn chiếm. Tổ chức xử lý là tới 20 trường hợp và đến hiện tại bây giờ số số tiền là khoảng trên 50 triệu đồng. Đối với cả các trường hợp mà tái vi phạm thì Ủy ban dân phường cũng uh, tăng cường tuyên truyền ở các tổ không mai dưới khu dân cư, Đấy, vận động nhân dân để mà uh, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Còn uh, các cái trường hợp mà uh, cố tình gây rối thì Ủy ban dân phường sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng có thẩm quyền để xử lý trật đề. Thực tế, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an quận Hoàn Kiếm cùng lực lượng công an các phường trên địa bàn quận đã tăng cường tuần tra, kiểm soát việc bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Qua đó đã xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm với số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Chỉ đạo đến các cấp cơ sở, chính quyền tại nơi mà địa bàn phụ trách là thứ nhất là tuyên truyền, cam kết để từng hộ dân có kinh doanh về các cái việc hàng ăn uống, rồi các điểm trông giữ phương tiện cũng cam kết là thứ nhất là thực hiện đúng giá, đúng diện tích để đảm bảo các cái việc mà được cấp phép và dành lại lối vỉa hè cho người đi bộ. Từng nhiều lần ra quân lập lại trật tự đô thị, Hà Nội cũng luôn đối diện thực trạng tổ công tác đi qua đến đâu, vỉa hè bị tái lấn chiếm đến đó. Cho nên công tác tuần tra, xử lý lấy lại vỉa hè, lòng đường cho người dân đi lại và du khách vô cùng quan trọng. Để chấn chỉnh việc này trong thời gian tới, lực lượng công an quận Hoàn Kiếm cho biết sẽ kiên quyết thực hiện, không để nạn chiếm dụng vỉa hè, lòng đường, tái diễn như thời gian qua. Bộ Giao thông Vận tải đã nhận được đề xuất của 10 địa phương kiến nghị bổ sung quy hoạch cảng hàng không mới trong quy hoạch hệ thống cảng hàng không gồm Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Con Tum, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Nông và Tây Đình. Qua kết quả giả soát, trong 10 vị trí được các địa phương đề xuất, có 2 trên 10 vị trí cảng hàng không tại tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang không khả thi để bố trí đường cất hạ cánh, thiết kế phương thức bay do địa hình hiểm trở. Tuy nhiên, các đơn vị đề xuất địa phương có thể nghiên cứu ở vị trí khác khả thi hơn. Ngoài ra, có 8 trên 10 vị trí có khả năng bố trí đường cất hạ cánh, thiết kế phương thức bay, thế nhưng phần lớn có sự xung đột và trồng lấn về vùng trời. Một số vị trí cần có số liệu khảo sát, đánh giá cụ thể về tĩnh không đầu, tĩnh không sườn để đánh giá khối lượng san gạt 